हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान से संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी अन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर सी बी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था तो देखिए डॉक्टर सी बी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है मानव शरीर में ब्रिक यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है तो देखिए मानव शरीर में ब्रिक यानी किडनी जो है ये वरित प्रणाली का भाग है और वरित जो है ये मूत्र से संबंधित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है तो देखिए नेत्र गोलक ये छः मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो आप तो आप किसका परिवहन करती है तो देखिए जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ऊर्जा का परिवहन करती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो देखिए मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि ये अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि पहले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो देखिए पहले सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत यानी लीवर जो है ये पहले सबसे बड़ी ग्रंथि है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है तो देखिए यकृत में ये विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान किसके द्वारा लगा सकते हैं तो देखिए हम इसके स्रोत का अनुमान ये ध्वनि तीव्रता के द्वारा लगा सकते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या है तो देखिए प्रोटीन जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये देखिए हम पूछा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए ये बीस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है तथा तो दांत जो है हिलने लगता है तो देखिए ये होता है विटामिन सी के कमी के कारण ठीक विटामिन सी के कमी के कारण जो है ये मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है तो देखिए कैमरे में ये उत्तर लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है शोल्डर निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण है तो देखिए शोल्डर जो है ये टीन और शीशा का मिश्रण है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है सूर्य किरणों की तीव्रता मापने मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है तो देखिए सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को ये एक्टियोमीटर कहा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये देख शाम पूछा है कि पौधों की वृद्धि दर ये किसके द्वारा मापा जाता है तो देखिए पौधों की वृद्धि दर जो है ये क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है आँखों में आयरिस का क्या कार्य होता है तो देखिए आँखों में आयरिस का कार्य होता है ये आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है शेर बरम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो देखिए शेर बरम जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है तो देखिए मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है ये शेर बरम जो है ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये प्र मस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देगा तो देखिए यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग ये काला रंग का दिखाई देगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है तो देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति ये अभिसारी लेंस जो है प्रयुक्त होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पर होता है तो देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण ये यकृत यानी लीवर में होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि मानव शरीर में किसकी अधिकता के कारण हृदय घात रोग होता है तो देखिए हृदय घात रोग जो है ये मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिकता के कारण होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का श्राव कहाँ पर होता है तो देखिए लाइपेज का श्राव ये अग्न्याश है यानी पेंक्रियाज में होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि गति सर्वाधिक होती है तो देखिए ध्वनि गति सबसे अधिक जो है ये ठोस धातु के माध्यम से होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है तो देखिए सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार ये एंथ्रासाइट है और एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ये एटी फाइव प्रतिशत से भी अधिक होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किरण आंखें नहीं देख सकती है तो देखिए आंखें जो है ये पराबैगनी किरणें गामा किरणें और औरक्त किरणें यानी ये तीनों किरणें जो है आंखें जो है नहीं देख सकती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है तो देखिए आकाश का रंग नीला जो है ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण दिखाई पड़ता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है मोनोजाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है तो देखिए मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये देख एग्जाम पूछा है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है तो देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहा का अयस्क है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो देखिए नेत्रदान में ये कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है खून में कौन सा अवयव नहीं होता है तो देखिए खून में ये प्लासेंटा जो है नहीं होता है और बाकी आर बी सी आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लाज्मा यानी ये तीनों जो है मुख्य रूप से होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में ये चांदी धातु जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है तो देखिए पके हुए आम में 
ये विटामिन ए पाया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा और ये देख शाम पूछा है कि कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है तो देखिए कच्चे आम में ये विटामिन सी पाया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है तो देखिए स्टेनलेस स्टील में ये क्रोमियम लोहा निकेल और कार्बन ठीक क्रोमियम लोहा निकेल और कार्बन होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर को ये आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबाएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग